Finalmente llegamos al esperado video donde voy a enseñar paso a paso cómo realizar el cambio de firmware a la antena Huawei B2368-57. Bueno, ¿y para qué sirve esto? Esto es el famoso desbloqueo y sirve para utilizar la antena con una SIM card de cualquier compañía y poder desbloquear funciones que eh, vienen bloqueadas de fábrica. También sirve para recuperar tu antena si por alguna razón le flasheaste un firmware con usuario y contraseña desconocido. ¿Y es sencillo de realizar? Yo creo que sí. Es necesario aclarar que este método no funciona para el modelo nuevo B2368-A22, ya que la arquitectura de hardware es muy distinta, y obviamente el software también. Es cosa de mirar la interfaz web del modelo antiguo y la del modelo nuevo para darnos cuenta de ello. En un futuro quizás suba algún video donde analizo el modelo antiguo versus el modelo nuevo y quizás alguna que otra sorpresa. Para no perderse este ni ningún otro contenido que empezaré a subir con más frecuencia al canal, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. En base a toda la investigación que he realizado en este equipo, existen cuatro métodos para realizar el cambio de software de este. 1. El más sencillo. Subir por medio de la interfaz web el archivo .bin con el software nuevo. El problema con este método es que la mayoría de los operadores que trabajan con este modem optan por quitar esta opción. 2. Utilizando el método de ZI Multibot. Esto permite cargar el software al equipo cuando éste está booteando y utiliza un protocolo propietario sobre multicast para enviar los datos. Una vez que la antena lo recibe, el firmware se flashea y ya está. Este protocolo lo tengo completamente decodificado y escribí una implementación propia para poder desbloquear todas las versiones de esta antena. Es tan sencillo de usar que no necesitas ni siquiera abrir la antena. Por el momento no es público, pero si te interesa comprar el software, te puedes contactar conmigo al correo que aparece en la descripción del video. 3. Utilizando los comandos del U-Bot por medio de la consola serial. Este es el método que vamos a ver en este video. 4. Utilizando JTAG para acceder directamente al CPU, cargar un bootloader desbloqueado y utilizar el método 3 para flashear el firmware. Debo destacar que este método es imposible de bloquear, a diferencia de los otros 3 que sí podrían bloquear eventualmente. Pero, asimismo, es el más difícil de realizar ya que involucra soldar varios cables en la placa en lugares de difícil acceso, como mostré en un video anterior. Es bastante improbable, de todos modos, que alguna operadora que trabaje con estos equipos bloquee los tres métodos anteriores al mismo tiempo, por lo que el método 4 no tendrá tutorial, pero lo dejo a modo informativo adicional a lo que ya hablé en este video. Si conoces algún otro método, aunque sea que ya no funcione, como pasó con el método 1, déjalo en los comentarios y entre todos lo podríamos analizar a ver si sacamos algo útil de ello. Ya, de vuelta al método 3 y directo al tutorial. Hardware que vamos a necesitar. Un adaptador de USB serial que debe trabajar en 3.3 volts. Personalmente utilizo este que es bien robusto ante ruidos y variaciones de voltaje. Va a estar en la descripción del video en el enlace a Mercado Libre Chile donde lo pueden adquirir. Tres cables Dupont. Hembra a macho o hembra a hembra. Lo importante es que sea hembra de un lado. En este caso voy a utilizar hembra a hembra. Cautín de punta fina. Eh, los cautines de punta gruesa solo hacen el trabajo de soldadura más difícil. Así que recomiendo punta fina. Soldadura de estaño con plomo. También puede ser sin plomo, pero esta requiere de más temperatura para llegar al punto de fusión, por lo que es más sencillo utilizar con plomo. En la descripción del video voy a dejar el enlace a un formato más pequeño que este, ya que es más barato y cumple exactamente la misma función. Y finalmente, Flux. Software que vamos a necesitar. Kitty SSH. Este lo usaremos para conectarnos a la consola serial. TFTPD64 Es el servidor TFTP para que la antena pueda obtener el firmware. Drivers de tu adaptador USB a serial. 
y el archivo bin con el firmware a flashear. Los enlaces para descargar todo esto están en la descripción del video. Vamos a comenzar abriendo la antena. Guardamos la tapa con los tornillos en un lugar seguro. Acá en el video voy a desarmar todo para que sea más fácil grabar, pero ustedes podrían hacerlo ahí mismo adentro si tienen cuidado de no tocar el cautín con el plástico de afuera. En los comentarios del video anterior, un suscriptor me pidió mostrar cómo son las antenas por dentro. Bueno, aquí están. El orden de los colores de los cables que van conectados hacia la antena es importante para el correcto funcionamiento de esta. Así que tomen nota en los colores para volver a armarla después. Como vimos en un video anterior, la consola serial se encuentra acá y con este pinout. Hay varias formas de proceder ahora. Podríamos cortar el cable DuPont por la mitad y soldar directo. Podríamos soldar un conector a la placa, como lo tengo hecho en esta otra, así, para poder sacar y poner el cable fácilmente, pero eh, para este video voy a usar la técnica de cortar el cable. Lo voy a hacer en la mitad para poder reutilizar los otros extremos para otra cosa después. Vamos a empezar aplicando un poco de flux, pero voy a pasar al microscopio para que se vea mejor. Pero antes voy a quitar el módulo LTE para poder soldar más cómodamente. Ahí queda más firme. Recordemos el pinout entonces. Este es ground, rx, tx y bcc. Voy a dejar calentando el cautín por mientras. Y aquí voy a aprovechar de mostrar la diferencia y la importancia de usar el flux con cualquier trabajo de soldadura. El flux, que no es lo mismo que la pasta que usan los gasfitters, aunque cumple una función similar, Sirve para quitar el óxido del metal y prevenir que se oxide mientras está soldando. La soldadura se adhiere mucho más fácil a los metales que no están oxidados. Esto hace que se distribuya más uniformemente en la superficie y no queden puntas por todos lados. Esta pasta que estoy mostrando no sirve para soldar electrónica, no la uses. Debe ser flux o por último estaño con flux integrado. Pero esta pasta no. Ya. Este pin, para comenzar, lo voy a soldar sin flux. El pin de TX. ¿Eh? Cuando quito el cautín sin flux, te da una punta. Y se ve... El, la soldadura de un color no tan uniforme. Esto sucede incluso 
con esta soldadura que tiene eh, flux integrado así que si la soldadura no tiene nada de flux el resultado sería mucho peor entonces si yo intento soldar un cable vamos a ponerle más estaño recuerden que no estoy usando flux adicional lo voy a hacer en el otro ángulo más cómodo bueno ahí quedó algo bueno este fue el resultado de soldar y no usar flux ahora voy a usar el pin de acá, de acá al lado pero voy a aplicar flux la diferencia se nota inmediatamente en el pin anterior al sacar el cautín se veía una punta pero ahora queda perfectamente circular todo esto gracias al flux queda adherido perfectamente voy a aprovechar de arreglar el pin del lado aplicando flux para que quede bien este pin que es ground va a costar un poco más porque el, al estar en la línea de ground el calor se disipa más rápido lo que cuesta que toque que alcance el punto de fusión la soldadura listo si bien este no es un paso obligatorio voy a limpiar con alcohol isopropílico y un cotonito para quitar todo el resto de, de flux quemado que no vamos a usar. Ahora voy a usar un pincel para quitar el flux que queda de, lo, de los lugares que no pude acceder el cotonito. Ya. Ahora conectamos al adaptador USB. Recuerden el pinout que vimos antes y que RX debe conectarse con TX y viceversa. Deben quedar invertidos. Ahora al USB. Vamos al PC y abrimos el administrador de dispositivos. Si tienen otro sistema operativo que no sea Windows 10, el proceso es distinto, por lo que deberán buscar cómo acceder. Acá en la lista buscamos eh, si hay algún puerto com y no lo hay, pero podemos ver que nuestro conversor de USB a serial aparece como dispositivo desconocido. Recuerden que en la descripción del video están los enlaces para descargar los drivers y el otro software. Vamos a instalar el driver. Ya volvemos a buscar en la lista de puertos com y ahora sí aparece. Y vemos que el número de puerto que se le asignó a nuestro adaptador serial es el puerto com3. Escribe en los comentarios si no encuentras los drivers para tu adaptador. Entre todos quizás te podríamos ayudar. Ahora vamos a abrir el kitty. 
le indicamos que vamos a abrir una consola serial. Le decimos cuál es el puerto COM que vamos a usar. Puerto COM 3. Y le indicamos la velocidad de la conexión. En este caso es 57600. Le damos clic en abrir. Open. Y estamos dentro de la consola serial de nuestro adaptador. Vamos a cliquear en maximizar para ver mejor. Y vamos a conectar la energía del Odu. Esta es la consola serial. Vemos cómo botea. Debemos presionar rápidamente varias veces el botón escape hasta que nos dejen una terminal. Si no hacemos esto, eh, la antena seguirá su proceso de puteo normal y no podremos acceder a la consola de Yvonne. Todos los comandos que voy a ingresar ahora están también en la descripción del video para que puedan hacer simplemente un copiar y pegar. Acá hay dos opciones. Si en la consola ves que en la versión del Z-Loader es 2.0, o si la versión del Z-Loader es 1.0 o 1. algo. Si la versión del Z-Loader es 1.0, lo que debemos ingresar es la, el modelo de lodo, que se puede ver de esta forma. El modelo es esta string. Y deberíamos ingresarlo con el comando ATSE para poder generar la semilla. Argumento inválido porque mi versión es la 2.0. En este caso hay que ingresar el valor que descubrimos en el video anterior. ATC, pegamos, copiamos este valor y vamos a la calculadora. Debemos ingresar el valor en el apartado semilla o seed que es lo que acabamos de obtener en el comando anterior generamos clave de desbloqueo y nos da este otro valor lo copiamos volvemos a la línea de comandos y habilitamos el modo avanzado si no retorna nada como fue este el caso el comando funcionó si no funciona retornará un error Ahora debemos habilitar el modo de escritura para poder escribir el software en la memoria NAND. Ya, hecho esto, vamos a abrir el programa TFTPD64. Debemos concederle acceso administrativo y la excepción del firewall para que pueda poder enviar los datos a la antena. Lo primero que tenemos que hacer es indicarle el directorio de dónde la antena va a ir a buscar el firmware. Así que lo vamos a descargar. Y le vamos a indicar que usaremos la carpeta de descargas. Descargas. Ahora debemos configurar nuestra interfaz de red con una IP estática. Acá. Este paso es obligatorio. Sí o sí debemos usar este IP con esta máscara. No puede ser algo distinto. 192.168.133. La máscara por defecto. Y dejamos lo demás en blanco. Este IP es la IP donde la antena irá a buscar el, el software. Este valor viene por defecto en la antena. No se puede cambiar. Y le indicamos a TFTPD64 que vamos a usar esta interfaz. Y ya está listo. Ejecutamos el comando para escribir el firmware en el slot 1 y se empieza a descargar. Ahora 
ahora que terminó, hacemos lo mismo, pero con el slot. Ups. Con el slot 2. Ahora que escribimos ambos sectores de la memoria NAND, solo queda reiniciar, esperar a que inicie por completo la antena, hacer un reset de fábrica, ya sea por la interfaz web o manteniendo presionado el botón reset de LODU por 30 segundos. Luego de esto, listo, la antena está completamente desbloqueada y con el software nuevo funcionando. Bueno, eso sería todo. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Y nos vemos en el siguiente video.